berjuang bersama seluruh warga bersatulah berjuanglah berhimpunan pergerakan Indonesia. Sedia satu dalam perbedaan Bersaudara tidak menyingkirkan Komitmen dan penuh kesadaran Berhimpunlah, bergeraklah Kita berjuang bersama seluruh warga bersatu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kita di Recording in Progress. Diskusi pergerakan. Ini sudah hampir dua bulan kita ya melaksanakan diskusi tiap minggu sejak sebelum puasa sampai sekarang. Alhamdulillah lancar semua. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu buat uh, utamanya si anggota dan aktivis BPI, tapi ini juga untuk masyarakat umum. Baik Bapak-Ibu, uh, mari kita buka bersama-sama acara ini dengan mengucapkan uh, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Uh, sesuai dengan tradisi diskusi kita, selalu kita mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon dipersiapkan Pak Aziz. Seluruh peserta kami diskusi, kami harap untuk uh, berdiri. Di mobil nggak bisa Pak Ritin. Nggak apa-apa. Aziz. Tundul. Kaosnya bagus, Pak Ritin. Mahal, Pak. Kapan disebar ke Malang? Nyanyi dulu, Pak. Ya. Di sana lah aku berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanahku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeri bangsaku, semuanya bangsalah jiwanya bangunlah badan. Yang 
silakan duduk kembali. Uh, sebelum kita mengawali diskusi ini, uh, ada sambutan terlebih dulu dari Presidium Nas Presidium Bimnas Pimpinan Nasional PPI, Bapak uh, Sri Mulyono, bukan Sri Mulyani, Sri Mulyono, ini Presidium Bimnas PPI, salah satu Presidium Bimnas PPI. Mas Sri udah gabung ya? Udah siap, oke. Okay. Monggo Mas Pri, okay. Mas Sri dimulai uh, 5 menit, 5 menit aja Mas Sri ya. Oke. Okay, boleh kurang, tidak boleh lebih. Terima kasih. Monggo yeah. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Semoga PPI selalu bersemangat, selalu jaya dan siap menapak masa depan, berbakti kepada Nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas eh, atas kesempatannya untuk diberikan kepercayaan menyambut acara diskusi rutin setiap Jumat yang dilakukan oleh Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Dulu ketika Mas Anas masih bebas, masih bersama kita. Diskusi Jumatan ini juga selalu kita adakan setiap hari Jumat, rutin, di rumah pergerakan Duren Sawit. Dan sekarang e, mungkin sudah dua bulan atau tiga bulan terakhir ini, diskusi ini mulai digalakan lagi, terutama oleh e, Bung SCA, Bung Arifin ini, yang sangat getol, yang sangat e, bersemangat untuk menggerakkan diskusi-diskusi publik setiap hari Jumat. Uh, kali ini kema- uh, saya dapat info, dap- uh, dapat uh, berita dari uh, Bung Arifin juga bahwa judul hari ini adalah uh, tentang PPN Sembako. Ini isu yang aktual, isu yang sempat menjadi trending topic dalam minggu-minggu terakhir ini. Dan isu ini e, membuat pemerintah menjadi e, sorotan yang menjadi e, pemerintah mendapatkan nilai merah. Meskipun ini baru wacana, belum menjadi sebuah kebijakan, dan boleh jadi wacana itu salah, opini itu salah, tapi pemerintah sudah diberikan nilai merah. Atau sejajaran nilai D kalau dalam perkuliahan. Nah, ini perlu, di, perlu diluruskan, perlu disikapi, dan BPI sudah mensikapi dengan benar, yaitu dengan mengadakan dialog publik dengan narasumber yang sangat kompeten. Dari DPR ada, kemudian dari kalangan pemerintah ada, kemudian dari kalangan masyarakat juga ada. Satu lagi yang perlu BPI ke depan lakukan adalah Uh, dalam teori good governance itu selalu melibatkan tiga komponen, yaitu komponen pemerintah, swasta, dan civil society. Kali ini mungkin PPI sudah melibatkan pemerintah dan civil society, tapi swastanya perlu dilengkapi untuk diskusi, diskusi ke depan. Bang Fauji Amro dari DPR RI, terus narasumber lainnya nanti saya, saya belum baca, saya yang kenal baru Pak Fauji Amro, yang lainnya belum kenal. Kami mengucapkan selamat datang, PPI mengucapkan selamat datang, PPI mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan para narasumber untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmunya dan pandangannya, opininya kepada PPI dan seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan diskusi ini akan memberikan second opinion atau paling tidak memberikan wacana baru uh, kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan isu PPN kepada PPN untuk sembako ini perlu diluruskan perlu dikaji perlu didialogkan supaya terjadi supaya mendapatkan solusi terbaik buat bangsa dan negara ini selanjutnya saya mengucapkan selamat berdiskusi selamat berdialog dan sebagai presidium BPI 
saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan yang kedua mohon maaf apabila dalam penyambutan BPI ini ada uh, kekurangan dan lain sebagainya. Terima kasih, selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sri Mulyono. Nah ini diskusi kita kali ini akan dipandu oleh moderator Pak Nur Iswan. Sudah gabung ya Pak Nur Iswan ya. Halo Pak Nur Iswan, mohon mic-nya dihidupkan Pak. Di-unmute Pak, bisa Pak. Pak Nur Iswan. Halo. Kevin. Nah, udah ya. Uh, silahkan waktu dan uh, ke Pak Nur Iswan. Ini masih cukup panjang sampai jam 17.30 nanti. Monggo Pak Nur Iswan dimulai diskusinya. Terima kasih. Sebelum saya mulai, ini pembicara masih di, sesuai dengan ini. Pak Arifin, masih, ya, masih. sesuai dengan. Tadi Sudah... Pak... Pak Fauzi Amro minta izin gabung jam 4 sore. Oke. Okay. Sudah ada, saya nggak tahu apakah Pak Fauzinya langsung atau staffnya ini ya. Yang uh -huh. kemudian, uh, uh, saya coba satu-satu nih ya. Pak Tauhid Ahmad sudah ada. Pak Tauhid Ahmad sudah ada. Sudah ada Pak Tauhid Ahmad. Pak Justinus. Pak Justinus, eh, pagi tadi bilangnya ada apa? Rapim sebentar, mungkin udah ke pemain, Pak. Melihat gabungnya. Oke, okay, yang sudah ada dulu aja, Bang. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Uh, Timnas uh, apa namanya PPI yang juga saya hormati Bapak Ibu semua terutama para pembicara saya lihat barusan tadi ada uh, notifikasi bahwa Pak Yusninus juga sudah hadir Selamat datang Pak Yusninus cek suaranya Pak sudah ada belum Oke, okay. sepertinya belum belum nyambung suaranya ya. Ya, Vin ya? Pak Justinus? Uh, belum. Pak Justinus mohon mic-nya di, di unmute. Sudah. Sudah, Bang. Pak. Pak. Oke. Okay. Uh, Bapak, Ibu semua, terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir, terutama para peserta. Akhir-akhir ini kita punya apa namanya wacana yang dalam tanda petik itu agak sedikit gaduh, ya kan, terkait dengan pajak sembako. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, sembako itu selalu menjadi barang yang sangat seksi karena barang strategis, sehingga apapun saja yang menyangkut sembilan bahan pokok, entah itu tentang harga, panen, kemudian masalah pasca panen, atau curah hujan, itu selalu menjadi perhatian masyarakat tapi juga perhatian uh, pemerintah setidaknya di tahun ini ada dua masalah terkait dengan sembako seingat saya ketika pemerintah hasil rakortas itu menyatakan akan mengimpor beras itu sempat gaduh juga tuh beberapa bulan yang lalu Nah, terakhir ini memang tiba-tiba itu muncul wacana tentang pengenaan pajak terhadap sembilan bahan pokok yang menghentakkan publik sampai parlemen pun ikut bersuara. Dan para politisi seperti biasa ketika ada momen bersuara ya bersuara keras 
soal ini karena dapat dipahami kalau misalkan politis ketika terkait dengan uh, isu sensitif di kalangan masyarakat salah juga kalau mereka tidak bersuara setidaknya mereka harus bertindak mewakili suara konstituen terutama di dapil-dapilnya kalau mereka tidak bersuara kan nanti bisa tidak terpilih lagi karena dianggap uh, dalam tanda petik itu ya diam ya kan tapi saya ingin mengantar diskusi ini mungkin ada baiknya itu mendahulukan Pak Justinus terlebih dahulu kenapa uh, apa namanya karena apa disebutnya atau entah itu draft atau entah itu rancangan tetapi sudah terlanjur menjadi konsumsi publik ya kan walaupun kemudian ada banyak klarifikasi beberapa teman yang mengelola bisnis sembilan bahan pokok juga itu telah konon telah menerima banyak atau telah menerima email klarifikasi dari Direkturat Jenderal Pajak tentang sesungguh yang yang terjadi itu adalah bukan gebiah uyah seluruh bahan pokok tetapi ada item-item di mana yang kena pajak itu itu adalah item-item yang khusus tapi kan ini semua sudah terlanjur menjadi kebingungan Uh, publik, misalkan terakhir Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa Bu Menteri Keuangan mengatakan bahwa sembilan bahan pokok yang berada di pasar tradisional tidak terkena aturan ini. Tapi sembilan bahan pokok yang di modern trade, kalau penjelasannya begitu kan, apakah barang sembilan bahan pokok di modern trade di supermarket? Nasibnya seperti apa? Karena di situ juga ada dijual sembilan bahan pokok. Kemudian ada lagi penjelasan bahwa misalkan beras itu beras itu beras beras khusus seperti basmati beras organik yang kena pajak. Tapi lagi lagi ini terjadi uh, wacana yang terlalu melebar kemana-mana. Nah untuk itu saya kira ada baiknya kita mendengarkan. Uh, penjelasan terlebih dahulu dari Pak Justinus yang sangat sejauh pengetahuan saya tidak hanya beliau ini uh, apa namanya memahami masalah ini tapi juga beliau dikenal sebagai pengamat uh, perpajakan apakah memang benar rancangan ini ada atau kalaupun rancangan ini ada kok bisa-bisanya bocor kalau masih dalam rancangan atau memang sudah didiskusikan dengan DPR dan sudah menjadi uh, usulan resmi pemerintah. Saya kira itu yang menjadi dasar supaya masyarakat atau setidaknya yang hadir di forum ini itu bisa melihat masalah ini dengan jernih, uh, dengan baik, dan dengan adil dalam melihat masalah ini. Saya kira itu pengantar diskusinya, uh, Mas Yustinus, waktu... Ya, saya persilahkan Mas Monggo uh, kurang lebih 10 menit saya kira uh, Selamat sore Pak Nur mohon izin Pak uh, ini Monggo. saya dengan staf Pak Justinus saya sudah sampaikan ke Pak Andi tadi untuk Pak Justinus diberikan porsi untuk pemaparan di akhir Pak setelah dua pembicara karena beliau masih sedang dalam rapat terima kasih Pak Oh, uh, saya kira Pak Tauhid Ahmad mungkin akan duluan. Ya, baik. Saya persilakan. Ya, ya uh, makasih Mas Iswan ya. Uh, saya harusnya di bagian akhir justru karena merespon apa yang disampaikan Pak Yusinus malah kebalikan begitu ya. Tapi nggak apa-apa. <laughs> <laughs> ya, soalnya, uh, soalnya mana duluan paling... ya? Yang okay. paling enak memang di bagi, yang bagian akhir. Bagian akhir. Karena kita mendengarkan tahu. semua ya kan. Ini balik jadi kita istilah mencari celah dari apa yang disampaikan gitu. Ini gak apa-apa. Kan, kan, gak apa-apa ya. kan nanti bisa bisa didiskusikan lebih lanjut. Mas okay. Monggo, monggo. Mas. Makasih ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba share screen boleh? Boleh Mas, monggo. Oke okay, ya. Oke, okay. ini apa share screen saya. 
uh, judulnya kenaikan PPN masih perlu. Nah ini saya kira memang uh, kita lihat beberapa hal ya. Kalau kita lihat draft eh, apa RU yang beredar, ada beberapa pertimbangan yang saya kira memang eh, terlalu banyak yang perlu kita lihat ya dasarnya. Pertama eh, sebenarnya undang-undang itu eh, saya lihat memang filosofi KUP itu eh, memang memperbaiki administrasi perpajakan begitu. Namun seiring COVID ternyata ada dasar bahwa eh, penerimaan perpajakan kita yang eh, turun itu menjadi dasar. ada apa menjadi dasar beberapa hal itu harus e, dilakukan sesuatu lah dari sisi pemerintah karena memang kalau kita ingat sampai 2023 e, batas defisit kita maksimal sampai 3% e, di tahun 2021 ini sekitar 5,7% dan saya kira di 2022 ya bisa at least 4%, 4% persenan lah memang agak berat kalau misalnya tanpa ada upaya memperbaiki di sektor penerimaan negara, sementara batas defisit atau utang kita sudah dimaksimalkan di uh, angka 3% di tahun uh, 2023. Di sisi lain bahwa uh, penambahan utang kita sudah sampai uh, katakanlah uh, 41-40% GDP total utang kita. gitu. Jadi lumayan besar dan menurut saya ini beban berat perekonomian karena kenapa disebut beban? Karena peningkatan utang jauh lebih tinggi daripada penerimaan pendapatan negara maupun pajak itu sendiri. Nah, sebenarnya saya membuat PPT ini setelah Pak Justinus atau dari Pak Pak, Pak Amro ya. Nah, kalau kita lihat memang eh, trennya kinerja PPN eh, kalau kita lihat secara nominal sampai sebelum COVID pada dasarnya udah turun begitu ya. Kalau kita lihat secara nominal memang naik katakala 2012 itu sekitar 337 triliun sampai sebelum Covid lah itu sekitar 531,5 triliun ya PP, termasuk PPNBM di dalamnya. Tapi kalau kita lihat dalam kita bandingkan dengan perkembangan GDP sebenarnya ini apa namanya mengalami penurunan yang cukup drastis. 2012 kita bisa 4,1 bahkan 2013 bisa 4,2 tapi 2019 3,4 wajar kalau misalnya di 2020 ketika situasi ekonomi kita terkena dampak dari covid semua penerimaan negara drop begitu ya hampir 18 persen penerimaan pajak kita di mana di dalamnya adalah PPN mengalami penurunan dan kalau kita lihat memang sumber dari PPN kita ini sekitar 40 persen penerimaannya dari barang impor misalnya elektronik dan sebagainya itu yang eh, apa dominan ya barang-barang konsumsi yang sebenarnya 40% dari barang-barang impor. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita ketika melihat bagaimana kalau misalnya yang dari domestik atau dari luar siapa yang sebenarnya harus dikenakan lebih tinggi. Jadi itu yang saya kira memang eh, apa eh, kinerja PPN kita apa menjadi catatan penting bahwa memang semakin memburuk. Nah, bagaimana kita bandingkan dengan negara lain misalnya Vietnam tarifnya antara 5 dan 10, Thailand 7 dan 10 gitu, Singapura sekitar 7, Filipina 12, Indonesia 10, Malaysia 6. Nah, kalau kita lihat memang moderatnya rata-rata sebenarnya di angka 10%. Nah, kita nggak bandingkan dengan negara maju tetapi tetapi dengan negara ASEAN yang saya kira peer to peer-nya lebih uh, lebih baik gitu ya. uh, umumnya negara berkembang mungkin kecuali Singapura yang sudah negara maju. Nah, rata-rata kalau kita lihat dibandingkan uh, GDP-nya, ya Indonesia sebenarnya masih lebih baik begitu ya, 3,5% di tahun 2018. Bahkan Singapura aja hanya 2,2 dengan tarif yang lebih rendah begitu. Malaysia ya tarif lebih rendah juga tidak menjamin bahwa peningkatan PPN itu terjadi, tetapi juga tarif lebih tinggi juga tidak menjamin peningkatan PPN itu terjadi. Misalnya Filipin itu 12 persen, PPN-nya hanya dapatnya 2,1 persen dari GDP ya. Nah itu yang saya kira apa namanya menjadi catatan. Artinya kalau kita tingkatkan pun katakanlah menjadi 12 persen. itu tidak ada jaminan bahwa uh, peningkatan uh, PPN itu uh, meningkat cukup tajam begitu. Nah kalau kita lihat porsinya terhadap total 
tax ratio kita atau penerimaan pajak kita karena PPN menjadi bagian dari pajak. Pada negara lain. Tetapi untuk PPN, kita tidak termasuk paling rendah. begitu. Artinya bahwa masalahnya bukan di PPN, tapi sumber dari pajak yang lainnya, apakah PPH, PBB, maupun pajak lainnya. Ini artinya apa? Bahwa eh, apa upaya yang dilakukan dengan melakukan modifikasi, melakukan upaya pengejutan eh, PPN itu kalau hanya satu jurus saja menurut saya juga tidak akan memperbaiki negara perpajakan. Karena kalau pengalaman negara lain justru PPH yang jauh eh, dikejar ketimbang PPN tersebut. PPN itu lebih kepada simultan simultansi dari eh, konsumsi kita yang katakanlah sekitar 60% dari PDB begitu. Nah ini yang saya kira menjadi catatan dan kalau kita lihat katakanlah Vietnam itu mengembangkan juga skema multi tarif ya 5 dan 10, Thailand variasi 7 sampai 10 begitu maksimal 10 persen. Nah ini yang saya kira harus kita pelajari begitu. Nah yang agak lebih variatif sebenarnya India itu menerapkan GST atau eh, apa ya pajak untuk eh, eh, apa eh, barang dan jasa sebenarnya sama dengan PPN ya pertambahan nilai. Nah itu variasi eh, apa tingkat eh, PPN-nya atau GST-nya itu mulai dari ada yang kecil 5 sampai juga hampir 20-an persen begitu. Tapi juga problemnya tidak sederhana yang dibayangkan. Nah ini saya kira uh, artinya bahwa uh, meskipun catatannya adalah kalau kita mau naik 12 persen ya tidak ada jaminan uh, apa peningkatan uh, apa uh, PPN-nya akan uh, sebaik yang sudah kita terima saat ini begitu. Nah berarti ada hal lain bu di luar tarif yang kita uh, perlukan begitu. Nah kalau kita lihat kan rencananya ini maksimal 12 persen. Saya me me melihat beberapa studi dan teman-teman yang memang berikan input ke saya. Uh, pendekatan multi tarif ya 12 persen uh, katakanlah uh, sembako paling kecil finalnya satu persen ada yang lima persen nanti ada yang paling tinggi 12 persen itu uh, sangat variatif kemungkinan bisa saja tadi uh, katakanlah sembako ada ada yang bebas nol persen tapi ada yang juga paling tinggi kita belum tahu skenario nya karena kode di dalam perhitungan PPN tentu berbasiskan uh, kode harmonized system ya sampai delapan digit itu sangat rumit sekali. Jadi itu juga saya kira tidak 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 mudah mengkategorisasi berdasarkan jenis barang yang terjadi. Apakah yang ada di supermarket dan sebagainya itu tentu saja akan menimbulkan singgungan sendiri. Nah, saya melihat misalnya begini penerapan penerapan skema multi tarif ya itu memiliki beberapa tantangan katakanlah hambatan yang saya kira tidak mudah bagi bagi wajib pajak maupun pemerintah sendiri gitu istilahnya membuka masalah baru kita dulu sebelum tahun 87 bahkan ini sudah mempertimbangkan kenapa harus single tarif gitu. Nah, karena misalnya saja bagi wajib pajak ini tidak mudah pembukuan pajak atau faktur menjadi tidak serdana karena memang catatan penjual pembelian dan penjualan semakin kompleks begitu. Dan uh, katakanlah saya sendiri yang harus melakukan self assessment, akhirnya menjadi uh, tidak efektif karena dari satu sisi saya masuk kelompok yang uh, rendah untuk ber tapi yang lain pendidikan kesehatan saya kelompok yang tinggi itu akhirnya saya menjadi uh, tidak valid dan uh, akhirnya menjadi tidak efektif begitu. Itu sekitar multi tarif itu sangat menyungkan tadi disampaikan. Uh, Bagaimana dengan produk-produk yang uh, sembako yang ada di, di uh, impor yang kita langsung bisa beli di online? Perlakuannya seperti apa? Tapi kode HS-nya sama begitu, kode barangnya sama. Nah ini yang yang saya kira uh, perdebatannya panjang. Yang kedua juga bagi pelaksana uh, ini kesulitan dalam mengaudit PPN uh, benar-benar uh, terjadi seperti apa begitu. Baik untuk verifikasi persediaan, pembelian, penjualan itu sumber daya dan waktu terbatas mungkin butuh banyak orang-orang uh, di dijen pajak jangan-jangan memang uh, ini membuat uh, administrasi justru jauh lebih uh, apa lebih sulit bahkan lebih buruk gitu karena ini membutuhkan orang yang lebih banyak dengan uh, dengan catatan bahwa memang tarifnya berbeda-beda kalau dulu kan tinggal lihat 10 persen udah kelihatan apapun barangnya sama ketika multi tarif itu akan sangat uh, kesulitan dalam mengaudit uh, PPN ya termasuk soal uh, sembako. Yang kedua juga 
perlakuan yang berbeda antar kelompok barang itu akan menimbulkan sengketa pajak dan insentif. Siapa yang harus misalnya diberikan tarif lebih rendah atau tinggi begitu? Apakah berdasarkan harga misalnya oh harga sembako beras ya yang di bawah 15.000 bebas dia kena pembebasan, tapi yang 15.000 sampai 20 atau sampai 30.000 kena PPN 1%. Kemudian hmm. yang di atas itu uh, uh, katakanlah sampai uh, 50.000 per kilo atau lebih tinggi kena batas 5% begitu. Ini kan ini juga harus uh, dipertimbangkan begitu, nggak mudah. Termasuk apa kita bisa bedakan uh, produk uh, impor gitu. Ini kan sebagian besar diincarnya yang produk impor dalam negeri. Nah, lalu apa mungkin terdistorsi dengan skema seperti ini? Termasuk membedakan apa kebutuhan pokok dan luxuries dalam perbedaan kelompok tarif yang lebih tinggi atau rendah. Jadi itu yang akan akan terjadi di kita bayangkan di kemudian hari pemberlukan skema multi tarif tadi itu. Ini bukan hanya untuk sembako ya, tapi juga untuk yang lain. Yang juga adalah bisa saja terjadi salah klasifikasi itu sangat tinggi baik di tingkat hulu di apa di industrinya maupun di hilir konsumen wajib pajak apakah bahan baku bahan jadi atau produk campuran ini bisa sangat mungkin terjadi untuk kelompok beras misalnya ini kan beras yang bahan baku setelah diolah menjadi produk turunan dan sebagainya itu juga nggak mudah ketika memang eh, apa namanya eh, multi tarif ini diberlakukan eh, itu yang saya kira eh, eh, apa perlu dipertimbangkan begitu yang keempat juga eh, tekanan atau lobby dari kelompok industri ini juga bisa jadi rensiking kalangan industri akan dari sekarang ini eh, mencoba melakukan lobby kalau bisa produk saya nih di makanan aja ya wah ini besar sekali gitu ya trader-trader besar, saya akan lobby. Gimana caranya produk saya ini kena 0% atau maksimal 1%. Jangan sampai 5%, bahkan 12%. Gitu. Karena kalau konsekuensi ada kenaikan yang eh, tadinya pengecualian tidak ada sama sekali, maka harga akan naik. Kalau harga akan naik, volume yang diperjualbelikan turun dan keuntungan pengusaha turun. Nah, pasti juga akan ada tekanan dan lobby dari kelompok industri agar katakanlah eh, apa mereka akan merasa titik apakah ini adil atau tidak termasuk apakah menguntungkan mereka atau tidak implikasinya apa justru penerimaan PPN akan jauh lebih eh, berkurang gitu yang kelima tentu saja ada klaim atau resusi yang lebih tinggi nih pasti karena akan ada klaim oh merasa kemarin tidak kena PPN sekarang eh, kena PPN tapi tarifnya berbeda-beda itu tentu saja akan membuat klaim pengembalian dan membani administrasi perpajakan. Ini juga tidak mudah. Jadi saya ingin memberikan pemahaman dari sisi ini bahwa ketika ada perbedaan tarif sembako yang sangat beragam, itu tidak mudah dalam prakteknya, baik untuk wajib pajak maupun bagi pelaksana aparatur pemerintah. Ya, meskipun mungkin ada peluang peningkatan PPN, tapi saya ragu bisa terjadi dalam waktu relatif cepat begitu. Nah, kembali ke pertimbangan sembako. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat ya, ini saya menggunakan data Kemenq ya, belum diupdate. E, sembako misalnya padi kelapa sawit ya, ini tidak semua sembako ya, komoditas pertanian, beberapa sembako misalnya padi, buah-buahan, sayuran itu sangat penting dalam perekonomian kita. Misalnya padi tadi beras itu e, kurang lebih 2,7 persen PDB. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan dari segi harga karena peningkatan eh, PPN ya ataupun ada yang naik begitu termasuk adanya impor itu akan memberikan eh, goncangan eh, terhadap perekonomian besarnya apapun tapi pasti akan menimbulkan eh, perubahan yang luar biasa besar dalam perekonomian karena dalam struktur ekonomi kita misalnya untuk sembako tadi itu sangat penting eh, sekitar 2,7 persen begitu jadi ini harus dipertimbangkan apalagi eh, makanan minuman dan khususnya rokok eh, tembakau meskipun makan minuman cukup besar ya itu eh, kontribusi dalam inflasi itu sangat tinggi jadi harus dipertimbangkan eh, bahwa ada ekspektasi inflasi ada real dan sebagainya yang sekarang saja dia merupakan kontributor terbesar jadi memang harus hati-hati ketika berapapun eh, apa sembako digoyang itu pasti akan punya dampak yang besar baik ke ekonomi maupun terutama juga ke inflasi termasuk juga di 
eh, batas garis kemiskinan. Kita di Maret 2020 makanan saja itu 339 dari 471 itu hampir 70 persen. Jadi kalau eh, itu digoyang ada kenaikan apapun eh, ininya batas bawahnya itu berarti garis kemiskinan akan tinggi akan naik lah. Nah, ketika penduduk kita sebagian besar pendapatannya berada pada level itu, berada dalam garis kemiskinan yang katakan dalam batas, maka otomatis garis kemiskinan naik, pendapatan relatif tetap, atau apalagi kondisi COVID, dan kita perkirakan belum tahu kapan selesai, maka otomatis eh, katakanlah eh, apa namanya potensi eh, apa penduduk miskin akan semakin meningkat. Begitu. Nah, ini yang saya kira harus hati-hati. Di makanan bukan hanya beras ya, tapi banyak begitu. Ini yang harus saya kira uh, perlu dilihat uh, bukan hanya padi, tapi juga yang lain saya kira berkontribusi. Nah ini yang saya, apa namanya uh, kita lihat uh, apa uh, pentingnya untuk melihat kembali posisi sembako dalam uh, kenaikan PPN ini. Ya uh, kami melakukan simulasi uh, perkiraan dampak ya skenario, tapi ini single tarif. Kami belum melakukan multi tarif karena belum tahu uh, skema multi tarif dari pemerintah mana aja yang 0%, 1%, 5% maupun 12% belum tahu. Jadi kita belum melakukan simulasi. Nah ini skenario terburuk kalau misalnya semua naik dari 10 menjadi 12, eksempsinya tetap begitu. Nah apa yang terjadi kalau kita lihat upah nominal akan turun? Ya, kemudian juga inflasi akan sedikit turun. Jadi ketika awal naik tapi lama-lama terjadi deflasi karena akan terjadi penurunan permintaan sama seperti kondisi Covid sekarang gitu. GDP akan negatif gitu, konsumsi masyarakat juga turun, ekspor dan impor turun. Jadi dampak kenaikan PP yang terhadap indikator makro secara umum itu akan negatif begitu. Ini kami melakukan simulasi menggunakan model computable general equilibrium meski memang ini ada tidak apa tidak katakan tidak menggambarkan apa namanya secara real tapi paling tidak kita dari sisi konstruksi ekonomi sudah akan kelihatan kalau misalnya kalau dampak kenaikan secara bersama-sama semua 12% begitu itu luar biasa dampaknya besar bahkan ya bagi kelompok masyarakat di pedesaan maupun urban itu juga turun ya di rural 1 paling bawah sampai rural 5 paling kaya begitu itu kena dampak semua hampir sekitar 5 minus 5 persen pendapatan masyarakat itu, termasuk di urban 1 2 3 juga sama konsisi masyarakat secara umum juga turun nah bagi sektor tentu majority juga akan negatif meskipun ada sektor-sektor yang Katakanlah tidak akan ada positif tapi juga eh, negatif gitu. Yang eh, yang memang agak eh, apa namanya positif justru di sektor pertanian dan sebagainya karena mereka masih dibutuhkan eh, meskipun ada kenaikan PPN terhadap seluruh eh, apa barang dan jasa. Nah ini yang saya yang saya kira eh, menjadi catatan apabila memang benar-benar PPN dinaikkan sampai batas eh, 12% persen begitu. Ya mudah-mudahan kalau nanti multi tarif berlaku ada yang 0% dan sebagai persen dampaknya tidak seburuk apa yang kami hitung tapi saya lihat ini eh, apa namanya memberikan eh, apapun kalau dari situasi sekarang kenaikan pajak eh, apa namanya eh, akan membuat perekonomian akan semakin buruk dan belum tentu akan meningkatkan pendapatan negara begitu. Nah ini saya kira sudah banyak di teori ekspansi fiskal eh, teman-teman juga saling memahami. Nah, saya kira sebagai penutup, saya kira memang beberapa catatan saya memang mas, terakhir ya. Satu menit lagi mas, okay. penutup mas. Skema multari PPN sebaiknya tidak lakukan, ya termasuk untuk produk sembako, namun SMC tetap diperlukan. Nah, ini yang saya kira perlu ada catatan begitu ya. Kita tetap senang dengan tarif single, SMC-nya yang saya kira perlu diskusikan, mana yang tetap harus bebas, mana yang tetap harus perluasan PPN di, sebaiknya diberlakukan. Tidak semua, dan itu harus dihitung seberapa besar dampaknya. Nah, yang kedua adalah, kita tahu bahwa selama ini eh, penerimaan perpajakan kita majority dari eh, dari karyawan, ya. dari 100, 240 juta, hanya basisnya sebenarnya dari 5,5 juta orang. Dan saya kira justru dari non-karyawan, terutama untuk PPH, masih punya ruang yang tinggi. Itu yang tadi saya gambarkan bahwa ruang PPH-nya masih tinggi kita bandingkan dengan negara-negara lain. 
Kemudian ada juga loophole kebijakan, misalnya batas threshold 4,8 miliar untuk UMKM. Ini artinya bahwa banyak sebenarnya pengusaha-pengusaha yang sebenarnya kelas menengah itu membuat uh, CV-CV atau perusahaan yang agar pencatatannya sebenarnya di bawah 4,8 miliar agar mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan seharusnya. Termasuk loophole dalam pajak final yang setengah persen saya kira memang eh, apa namanya eh, dimanfaatkan betul eh, padahal realnya harusnya PPH sesuai dengan eh, ketentuan yang eh, yang sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya. Yang saya kira penting agar eh, peningkatan perpajakan tinggi ya perbaikan administrasi termasuk resesi dan menggunakan teknologi. Dan saya kira sebelum nanti eh, RU ditetapkan eh, tarif-tarifnya Ya harus memang uh, ada dampaknya lah. Saya kira Pak Fauzi uh, perlu uh, menagih ini ke pemerintah. Ma, ya Mas Fauzi menagih pemerintah dampaknya dan produknya apa aja nih da, ke masyarakat. Ya mudah-mudahan hitungan dari indek berbeda dengan pemerintah dan itu bisa dilihat jangan sampai justru ini menjadi uh, kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi. Saya kira ini catatan dari saya mudah-mudahan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi teman-teman sekalian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tauhid, memang diskusi soal pajak ini kan tidak mungkin dibahas dalam waktu yang sangat singkat seperti layaknya eh, apa namanya seminar 10 menit, 15 menit itu pasti nggak cukup. Karena kalau kita bicara komoditinya aja sudah banyak. Kemudian skemanya juga banyak, terlebih di saat eh, pandemik begini. Tapi saya tidak perlu mengomentari terlalu panjang apa yang disampaikan Mas Tauhid. Saya ingin mendengarkan eh, perspektif eh, anggota parlemen kita eh, dalam melihat eh, dalam tanda petik itu kegaduhan sebagai akibat dari adanya eh, rancangan ini. Pertanyaan saya ke Mas uh, Fauzi Amro, mudah-mudahan sudah bergabung, Mas Fauzi. Sudah, Kasih siap. Suaranya, Mas. Siap. Ya. Sini, Mas. Mas. Pak Iswan. <laughs> Kalau dari usia senior saya, tapi dari jabatan senior santian. <laughs> Gini, Mas Fauzi, saya tuh penasaran, ya kan? Penasaran tuh memang rancangan undang-undang itu... Itu sudah masuk ke DPR atau belum sih? Atau sudah ada usulan resmi dari pemerintah tentang adanya rencana perubahan rezim pajak terkait sembilan uh, bahan pokok itu? Atau Mas Fauji pun sebenarnya tahu tapi uh, kura-kura dalam perahu ya kan? Nah, sudah garu bertanya pula ya kan? Karena Nasdem ini kan partai partai pemerintah. pemerintah. Tapi ya tapi dalam konteks sembako harus hati-hati nih, karena masyarakat mendengarkan ya kan. Nah, ya. jadi pertanyaan saya itu rancangan undang-undangnya sudah ada belum? Atau kalau sudah ada, apakah sudah diusulkan secara resmi kepada DPR, ya kan? Dalam bentuk surat presiden atau surat menteri keuangan? Kalau belum, kok bisa-bisanya bocor itu loh, bikin panik kepanikan yang masif di asal di seantero negeri. Silakan, Mas Fauji, eh, ya. 10-12 menit lah. Ya, saya mungkin singkat saja. Izin saya lagi di acara partai di Rakorda di Musirawas, Linggau, dan Muratara di Sumatera Selatan. Karena ini undangan dari senior, baik Kanda Gede Pasek maupun Adi Subaktio maupun moderatornya eh, Kanda Nuriswan, calon ketua PBHMI yang belum berhasil. Waktu itu saya betul, saya dukung, Pak. Iya, iya, iya. Pertama, Uh, yang saya hormati senior-senior saya pertama uh, Bang Tauhid Ahmad dulu sama-sama di IPB dan beliau sangat konsen di bidang ekonomi cuma latar belakang kita ini semuanya berlatar belakang pertanian Pak Iswan cuma ada pertanian peternakan hmm. pertanian ekonomi hmm. pertanian sosial gitu artinya ada basis ekonomi yang kita di IPB walaupun IPB terkenal institut fleksibel banget. Ada yang <laughs> Institu pokoknya fleksibel banget. Se- ya, sekarang itu rezimnya di- rezim UGM dan rezim IPB lah pokoknya. Ah, kurang lebih kayak gitu lah. Termasuk Mas Tauhid <laughs> ini rezimnya IPB yang ada di Indep. 
Ada uh, staf khusus atau staf ahli dari Menteri Keuangan, Pak Justinus Prastowo, uh, sahabat saya juga beberapa kali diskusi, saya bertemu dengan beliau, dan seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat saya di Perhimpunan Pergerakan Indonesia, PBI, saya yakin dengan tagline untuk Indonesia yang lebih baik. Semuanya bicara Indonesia, semuanya bicara NKRI. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, uh, saya hadir kemarin di rapat BAMUS, saya pertama ingin mengingat eh, posisi terakhir adalah eh, suspres K- KUP, surat presiden KUP, biasanya mekanismenya itu kepimpinan DPR, ke BAMUS, ke Paripurna, ke, eh, apa itu, ke Komisi Teknis. Kemarin hari, hari Kamis, eh, jam 2, kita meratakan rapat BAMUS, dan saya hadir selama langsung Pak BAMUS, itu Pak Dasko, Pertama, mengagendakan beberapa surat presiden yang masuk. Salah satu surat presiden yang masuk itu adalah e, tentang RUKUP dan R, RUU HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah dan RUKUP Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, surat sudah dibahas, kemungkinan hari Selasa kita akan paripurna dan menetapkan dua rancangan undang-undang, satu undang-undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan, dan undang-undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah, itu masuk di Komisi 11. Itu Pak Iswan posisi terakhir, Kekanda, posisi terakhir tentang RUKP. Sudah masuk, sudah dibangun, sudah hari Selasa nanti diparipurnakan, dan akan dibahas di Komisi saya, Komisi 11. Sebentar, se- sebelum lupa, itu surprise tentang ketentuan umum perpajakan itu, itu di dalamnya membahas pajak sembako ini? Iya, salah satunya pajak sembako. Oh. Salah satu ya. Salah ya, satunya biar, pajak sembako kan, biar jelas. Ya. pajak pendidikan. Itu yang sudah banyak beredar di media, itu kurang lebih sama. Tapi, oke okay. nah, okay ya, posisinya seperti itu sekarang. Di BAMUS sudah kemarin diputuskan, dibahas di Komisi 11, KUP dan HKPD, Nanti diparipurnakan Pak Iswan, paripurna hari Selasa nanti mengetukkan bahwa dua rancangan undang-undang ini masuk ke Komisi 11. Oke di situ ya. Oh, nah, bukan nanti, dibahas di rancangan, bukan dibahas di paripurna itu langsung disahkan, dibahas belum, dulu dong. Dibahas dulu, kan gini, dalam sistem uh, mungkin uh, Mas Tauhid paham betul bagaimana undang-undang itu lahir. Tata cara perundang-undangan itu diatur dalam undang-undang nomor 12, tahun 2011 yang 2010 yang mengatakan bahwa undang-undang itu dua porsi Mas Iswan. Satu di di usul inisiatif pemerintah, satu usul inisiatif DPR. Dan dibahas bersama-sama oleh antara pemerintah dan DPR dengan teknik, dengan komisi teknis. Artinya ini Oke. adalah usulan dari pemerintah dibahas di komisi 11 antara pemerintah dan DPR. Biar jelas dulu dulu persoalannya nah. saya, Pak Iswan, ya. Yang ya dulu, berarti mas... usulan sebentar, usulan dari usulan Pemerintah. dari perubahan rezim pajak ini termasuk pajak sembako itu bukan usulan dari DPR tapi dari pemerintah. Usulan inisiatif pemerintah dibahas di DPR. Oke. Oke. Oke, clear di situ ya. Nah, Ya. Sebelum masuk ke materi, nah usulan dari pemerintah ini akan dibahas bersama-sama DPR Komisi 11. Karena Komisi 11 ya. yang membidangi bermitra dengan Menteri Keuangan, Dijen Pajak, dan Dijen Bejukai. Selanjutnya, eh, baru kita bicara materi yang disampaikan Pak Senior saya, Pak Tauhid, yang dari PB, saya semuanya sepakat dan mendukung. Saya sudah baca detail dari awal tadi, Secara substansi, posisi RUU seperti itu. Menariknya, karena RUU ini menyangkut masalah PPN sembako dan PPN pendidikan. Nah, ini menarik. Di Republik ini, Pak Iswan, kalau nggak menarik, pasti nggak dibahas. Kalau nggak menarik, pasti nggak punya isu. Nah, karena ini menarik, ya, ya, ya. menyangkut urusannya perut dan urusannya otak. Otak itu adalah pendidikan, perut itu adalah sembako maka ribut dan ya. dibicarakan di kalangan kawan-kawan, baik itu kalangan akademisi maupun kalangan uh, penikmat sembako. 
kami dari praksi Partai Nasdem, Pak Suan, saya secara makro ya, berbicara, garis besarnya kita sudah sepakat bahwa RUU ini kita setuju. Dengan catatan harus mengeluarkan DIM, usulan masalahnya tentang pendidikan dan tentang sembako harus dikeluarkan dari DIM. Pertama, saya sepakat dengan pemerintah, Bapak Iswan. Beberapa kali kita tanyakan langsung di Raker dengan Ibu Menteri Pertanian, dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan Dirjen Pak Suryo, Dirjen Pajak. Kita sampaikan pertama adalah benar nggak derap, ada derap PPN Sembako dan PPN Pendidikan. Hmm. Nah, dari derap itu mereka selalu eh, tidak tegas tidak tegas menjawab ya atau bukan. Sehingga mereka bicara bahwa sepakat kondisi kita ini COVID. Kita lagi semangat, bekerja sama, bekerja ekstra keras supaya kita bisa keluar dari kondisi COVID ini entah kapan berakhirnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, publik nggak usah hiram, publik nggak usah ragu, kita masih punya nurani. Nurani kita ada, kita dipilih oleh rakyat, adalah tergetar hati nurani kita ketika sembako dipajakin, ketika pendidikan dipajakin. Menurut saya, dua hal yang berbeda, Pak Tauhid, menggunakan data kenaikan PPN, sembako PPN pendidikan ini, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menutup defisit. Menutup get defisit. Pajak dan perpajakan itu target pemerintah 1.440 triliun. Pemerintah sanggupnya kurang lebih 1.000 triliun. Artinya defisitnya kurang lebih 444 triliun. Dari mana sumber defisit itu? Sayang, apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, begini kakak, yang namanya defisit ini harus dicari Desember ke bawah ini untuk menutupi defisit tahun 2020. Rancangan KUP ini akan dipakai berikutnya di tahun berik jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, tidak mungkin bisa menutup defisit gap penerimaan pajak ini, gap rasio penerimaan pajak ini, dengan undang-undang KUP. Nggak mungkin, Pak Iswan. Nah, yang paling penting sekarang ini pertama adalah hampir seluruh praksi menolak menolak rancangan KUP tentang pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, kita sepakat bahwa penerimaan negara revisi undang-undang KUP ini perlu dalam rangka memperluas basis pajak, memperluas wajib pajak. Ini berbeda, Pak Isra. Apakah itu terletak dari PPN-nya? Apakah itu terletak dari PPH-nya? Pak Iswan yang saya hormati, yang saya banggakan. Cara yang paling ideal menurut saya sekarang ini adalah menyelesaikan sisa dan ke PRPR Tech Amnesty jilid pertama. Deklarasi Tech Amnesty jilid pertama itu dalam rangka untuk ini ya logika kita berpikir sekarang menurut saya bagaimana. Defisit anggaran, gap anggaran ini yang hampir 445 triliun ini ditutupi dengan satu, menyelesaikan kewajiban atau PR tentang tep anesti. Tep anesti itu ada tiga. Ada yang deklarasi, yang bayar. Ada yang deklarasi, tapi nggak bayar. Ada yang deklarasi, tidak deklarasi dan tidak bayar. Pak Iswan deklarasi dulu 4.800 triliun. Ada yang 1 persen, ada 2 persen. Sehingga terkumpul kurang lebih 115 triliun. Artinya masih ada sisa kewajiban. Nah, bagaimana kewajiban pajak hmm. itu dengan 4.800 triliun itu dengan kewajiban pajak, wajib pajaknya 985 ribu atau hampir 1 juta orang itu, itu dikejar menurut saya Pak Iswan. Nah, cara mengejarnya adalah opsi yang kita tawarkan kepada pemerintah itu adalah sunset policy, pengampunan pajak. 
artinya menyelesaikan sisa-sisa PR yang tahun deklarasi apa tema jilid pertama diselesaikan lewat sunset policy. Yang kedua, menurut saya Pak Tawid untuk mengejar gap rasio penerimaan pajak tadi adalah menarik mengefektivitaskan pajak-pajak e-commerce. TikTok, Facebook, Twitter, Grab, Gojek, YouTube itu aset dan omsetnya sudah triliunan, triliunan. Nah, kenapa Menteri Pertanian, Menteri sorry, Menteri Kehutanan tidak fokus ke situ, Pak? Harusnya dengan pajak e-commerce itu, menurut saya kalau 5 sampai 50 sampai 100 triliun kita bisa, Pak. Tapi kita harus tegas terhadap misalnya kenaikan PPH bagi pelaku e-commerce atau toko online. Marketplace seperti Tokopedia, Bula Kapal, Shopee, Gojek, Grab, dan lainnya. Sehingga saat ini berdasarkan data yang dihimpun kata data, sudah kurang lebih 46 perusahaan digital yang menunggu PPN untuk distor ke kas negara. Datanya adalah 22 Desember 2020. Penerimaan PPN dari 23 perusahaan digital tercatat 606 10 miliar. Oleh sebab itu, omset ekonomi digital yang terekam melalui gross market value Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai kurang lebih 40 miliar US dollar. Nilai tersebut bahkan lebih besar dibanding Singapura yang dikenal sebagai salah satu negara andalan digital terbaik di Asia. Nah, kalau kita bisa mengejar target pajak PPN maupun PPH e-commerce ini, ini sangat luar biasa. Nah, yang selanjutnya perlu kita ingat bahwa di RUU KUP ini tidak hanya bicara tentang PPN dan PPH, tapi bagaimana digitalisasi sistem perpajakan itu sudah dicantumkan di situ Pak Iswan. Sekarang Pak Iswan, wajib pajak kita itu berapa yang realnya? Apakah 14 juta? Apakah 15 juta? Apakah 16 juta? Dan nilainya, jumlahnya berubah-ubah terus. Nah, wajib pajak itu, kalau dia digital jelas, Pak Iswan, usahanya media, usahanya misalnya batu bara. Youtuber, youtuber, youtuber. Youtuber, youtuber. YouTuber. Udah bayar pajak belum Pak Iswan? Jangan-jangan Pak Iswan sendiri belum bayar pajak dengan youtubernya. Dapat penghasilannya aja. Belum, kan baru, sudah bayar, sudah kan bayar baru duluan. Bulan. Udah bayar duluan ya? <laughs> nah, artinya... termasuk youtuber youtuber itu kan keuntungannya sangat luar biasa ketika subscribe-nya naik. Nah, itu harus juga berkontribusi. Nah, saya pengen menggaris bawahi Bapak Ibu. Situasi pandemi ini janganlah memanjaki rakyat yang lagi susah. Pendidikan Pak Taufik, memang di undang-undang itu pendidikan komersil katanya, tapi pendidikan itu wajib mendapat 20% APBN. Dia malah dibantu, Pak. Sembako sembilan kebutuhan barang pokok kalau di KUP ada sebelas sembako Pak Iswan dibantu BLT uang tunai oleh pemerintah di satu sisi pemerintah membantu di satu sisi, sisi lagi pemerintah memajakin nah ini kan problem Pak problem yang sangat besar nah menurut saya kita sudah ingatkan Menteri Keuangan Dirjen Pajak gitu loh ada banyak potensi pajak potensi pajak wajib pajak yang belum teramat yang belum digarap gitu Pak Iswan. E-commerce baik PPN maupun PPH-nya. Opsi kedua sunset, sunset policy terhadap uh, wajib pajak. Yang ketiga pajak wajib pajak diperluas, basis pajak juga harus diperluas. Nah, Tiga kalau lagi, ini mas. terjadi. Nah, kalau ini terjadi Pak Iswan, insyaallah mudah-mudahan dari hati yang paling dalam nurani kita bahwa kita pengen Ayolah sama-sama kita sekarang ini lagi menghadapi, menghadapi COVID. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau ini terjadi, Pak, COVID kita ini akan imun imun kita aja bisa drop, Pak, ketika harga ini naik. Harga ini naik, harga ini, ini juga berpengaruh, Pak. Nah, oleh sebab itu, di saat kondisi bangsa kita lagi menghadapi pandemi COVID, kita tahu dan sadar pemerintah bahwa gap rasio penerima pajak itu masih tinggi, 
kita berharap kepada pemerintah supaya jangan pernah membebani rakyat yang lagi susah, khusus di bidang pendidikan dan kesehatan. Cari opsi wajib pajak yang lain selain sembako dan uh, pendidikan. Karena ini belajar dari pengalaman-pengalaman Pak Iswan bahwa masih banyak menurut saya celah opsi yang di, bisa dilakukan oleh pemerintah tidak mesti dengan menaikkan PPN sembako dan PPN pendidikan. Opsi yang pertama okay. kita tawar, opsi yang pertama kita tawarkan adalah bagaimana PPN PPH e-commerce. Yang kedua, bagaimana pemerintah bisa uh, melaksanakan sunset policy kewajiban tim amnesti pertama PR-nya diselesaikan kewajiban kedua. Yang ketiga opsinya di samping kita ini mengkritik sebagai pemerintah Pak Iswan tidak hanya ketuk palu tapi juga memberikan saran. Opsinya begini, opsinya begini. Kita nggak boleh PPN sembako dan pendidikan tapi kita kasih opsi pemerintah. PPN PPH e-commerce, e-commerce kedua eh, sunset policy, yang ketiga adalah memperluas basis wajib pajak dan objek pajak. Oke. Okay. Nah, oleh oleh sebab itu menurut saya eh, Kanda Iswan yang saya hormati yang saya banggakan Ini biarkanlah bergulir, insya Allah kami dari praksi Nasdem masih punya nurani dan kawan-kawan Indep sudah menskenariokan opsi pertama, opsi kedua kalau misalnya naik, dan ini akan berdampak yang sangat luar biasa. Baru isu aja mau naik, sembako sudah naik, Pak. Isunya baru naik, tapi sembako di lapangan sudah naik. Dan ini menimbul kegaduhan dan kecemasan dari pemerintah. Dan kita sepakat bahwa di situasi okay. pandemi ini, kita konsentrasi untuk menyelesaikan dan mengurangi dan Pak Pendumi ini biar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan di masa pandemi ini. Begitu mungkin pengantar diskusi saya. Takkan okay. Dr. lebih dan kurang saya mohon Terima maaf. Terima kasih. Mohon ampun. Bila hitam topik wali daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, apa namanya, The Honorable Member of Parliament. Kalau di Barat itu dipanggilnya gitu. Uh, yang mulia anggota Parlemen, ya kan? Uh, kalau melihat Pak Fauzi berbicara ya kan uh, 50% seperti oposisi, 50% seperti uh, pembela pemerintah gitu kan. <laughs> Jadi beliau sudah jernih memaparkan artinya objektif dalam melihat persoalan uh, mengumandangkan nurani masyarakat tapi juga ingin membantu pemerintah menemukan solusinya. Yang pasti ada istilah meme di sosial media itu Uh, perusahaan kaya dan besar diberikan tax amnesty, tapi masyarakat kecil dibebani dengan pajak sembako. Baiklah, langsung kita ke Pak Yustinus saja, tanpa berpanjang lebar. Pak Yustinus sudah Roger suaranya, dites dulu Pak. Ya Pak Iswan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Silakan Pak, karena. Baik. Tapi gini, kita sedang tidak mencari. siapa yang salah, siapa iya. yang benar, tapi mencari sebagai satu bangsa ini apa sih sesungguhnya yang salah ketika ini terjadi kegaduhan. Jadi jangan merasa sebagai terdakwa Pak Justinus di forum ini. Siapa? <laughs> Jadi kita kita iya. sedang men- mencari tahu. Kira-kira artinya ya. sudah jelas bahwa tadi berdasarkan informasi dari dari Pak Fauzi itu bukan isu lagi, Pak. Ternyata ya. surprise-nya tentang RUU KUP itu sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan sudah resmi. Uh, jadi bukan lagi disebut bocor, tapi memang sudah uh, resmi. Ya. Itu bukan kebocoran. Memang wajib kita bahas, Pak. Monggo, Pak. Langsung, Pak. Uh, Baik. Supaya adil tidak 10 menit, Pak. 15 menit supaya adil. Baik. Karena yang lain 15 menit juga. Ya. Baik, Pak. Iswan yang saya hormati, ada sahabat saya Pak Fauzi Amro, ada eh, Mas Tawid Ahmad, dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pertama, terima kasih banyak untuk rekan-rekan PPI yang telah <tuh> mengundang kami untuk diskusi, senang kami bisa eh, terlibat dan mendengarkan. Banyak aspirasi, masukan dari teman-teman semua. Ini forum yang sangat baik untuk menjaring masukan supaya kebijakan yang nanti 
akan diambil bersama dengan DPR dan seluruh stakeholders itu semakin baik, semakin sempurna. <tuh> Tadi saya mendengarkan dari Mas Tauhid dan juga Pak Fauzi, masukan-masukan, kritik, sarannya juga bagus, valid, dan pemerintah mendengarkan dengan saksama <tuh> seluruh masukan itu. Dapat kami sampaikan, Pak Iswan dan Bapak Ibu, teman-teman semua, <tuh> pertama, Pemerintah saat ini sedang fokus menangani pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Juga pemulihan ekonomi nasional. Maka menjadi kontradiktif kalau pemerintah yang sungguh-sungguh ingin fokus bahkan sekarang berupaya keras untuk menangani pandemi, memulihkan ekonomi, justru mau menambah beban masyarakat. Itu jelas kontradiksi. Padahal saat ini pemerintah dengan tadi kebijakan yang seolah-olah tidak berpihak pada rakyat itu harus kita hindari sebagai komitmen kita bersama. Nah, lalu terkait dengan apa yang saat ini uh, saya pakai jaket merah bukan mewakili uh, partai apapun, kebetulan ini jaket Arsenal ini. Suruh dukung mana Pak Yusinus? Ya, Suruh dukung mana? Pak, padahal lagi Euro, lagi Euro. Ya, lagi Euro. Euro. Tadinya mau pakai biru tapi ketinggalan jaket biru saya Pak. Iya, 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 iya. Jadi terkait dengan apa yang sekarang ramai di publik, kami berterima kasih. Hikmahnya adalah pajak sekarang menjadi perbincangan publik dan semua orang punya kesadaran pajak itu penting. Itu menurut kami harus disyukuri. Nah terkait dengan RUU, betul yang disampaikan pada 5 Mei, Presiden menyampaikan surpres yang berisi dua RUU, ya, RUU KUP dan HKPD, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Surpres ini belum dibacakan di paripurna, sehingga belum dibahas sama sekali dengan DPR. Perjalanan masih sangat jauh. Lalu kenapa kok pemerintah di saat seperti ini malah menyampaikan RUU? Kami sampaikan tadi pemerintah fokus di pemulihan ekonomi, penanganan covid tetapi ini saat yang baik untuk menyiapkan rancangan kebijakan ke depannya. Kami sadar betul tidak mungkin mengubah kebijakan atau menerapkan kebijakan yang membebani rakyat pada saat ini. Maka kami ingin bersama DPR dan nanti seluruh stakeholders, ayo kita bareng-bareng melihat tantangan kita, kondisi kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Itu adalah ikhtiar dalam RUU KUP itu. Nanti dalam penerapan kamu sudah membayangkan untuk PPN ini terutama yang akan eh, mengubah beberapa desain kebijakan akan diterapkan bertahap. Itu sudah jadi komitmen pemerintah dan pasti akan memperhitungkan pemulihan ekonomi dan eh, kesiapan masyarakat. Itu sudah komitmen. <tuh> nah, terkait dengan substansi, kami sampaikan isu PPN itu isu yang sebagian kecil yang dicabut, diambil, tanpa di, e, mengerti dengan baik konteks dan tujuannya. Padahal ada hal lain, e, Pak Iswan dan teman-teman e, semua, ada pajak karbon di sana. Ada, pen, ada peningkatan tarif PPH orang pribadi untuk kelompok kaya. Ada penguatan aturan anti penghindaran pajak. Ada upaya penguatan supaya kita bisa mengejar utang-utang uh, atau tagihan pajak sampai ke luar negeri, <tuh> asistensi. Ada perbaikan administrasi dan lain-lain, termasuk uh, perluasan objek cukai dan sebagainya. Kalau melihat itu, justru penguatan uh, otoritas pajak dan sudah lebih berkeadilan karena menyasar secara selektif kepada objek atau kelompok yang memang dianggap lebih mampu. Nah, untuk PPN ini bagaimana? <tuh> Saya perlu jelaskan. 
Desain dari PPN ini secara keseluruhan adalah mempertegas konsep pajak atas barang dan jasa. Saat ini justru terlalu banyak pengecualian yang diberikan sehingga menciptakan ketidakadilan. Kenapa? Karena ternyata dalam perkembangan zaman banyak barang atau jasa yang semestinya dikenai pajak menjadi tidak bisa dikenai pajak karena undang-undang mengecualikan. Sudah sering kita dengar ya kalau ini diskusi. Jadi kita juga belum merumuskan nanti apa yang mau dikenai, apa yang tidak dikenai. Itu nanti dengan DPR kita akan bahas. <tuh> Tapi saya beri contoh. Beras saja yang merupakan barang kebutuhan pokok saat ini sudah ter- sudah banyak sekali jenisnya. Ini yang alumnus IPB pasti sangat paham. Ada beras murah, ada beras yang sangat mahal. Ada yang 1 kilo 10 ribu, ada yang 1 kilo 100 atau bahkan 200 ribu. Juga daging. Daging yang dibeli di pasar, termasuk daging ayam potong itu, nggak kena pajak, wajar. Tapi daging kualitas super yang harganya 500 ribu, 700 ribu per kilo, itu pun tidak kita pajaki saat ini. Jasa kesehatan. Semua dikecualikan tanpa melihat ada jasa estetik yang mestinya bisa dikenai pajak. Karena yang mengkonsumsi kelompok tertentu. Termasuk dalam jasa pendidikan, itu ada jasa yang sebenarnya bukan pendidikan formal yang menjadi kewajiban. Tetapi ada private, kursus, dan sebagainya yang mungkin sangat mahal, hanya bisa diakses kelompok tertentu, tetapi juga bukan objek pajak. Termasuk ada jasa pelayanan sosial, Pak Fauzi, dalam undang-undang yang sekarang. Pemakaman itu termasuk dikecualikan. Tapi sekarang sudah berkembang pemakaman-pemakaman mewah yang sebenarnya hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah, kami berpikir, pertama-tama bukan ingin memajati, tapi bagaimana kalau semua kita taruh dalam keranjang yang sama, baru kita pilih, kita pilah. Sehingga apa manfaatnya? Semua bisa kita catat dalam satu sistem. Akan ketahuan penjualan beras berapa, penyerahan jasa kesehatan, pendidikan berapa, yang memanfaatkan siapa, sehingga pengawasan bisa lebih baik. Itu rencana yang kita susun. Nanti melalui peraturan pemerintah, kita bisa melakukan pengecualian. Tadi betul Pak Fauzi, mana barang kebutuhan pokok yang akan kita exclude sehingga tidak kena PPN? Mana jasa pendidikan yang akan kita exclude sehingga tidak kena PPN? Jasa kesehatan. Itu nanti bisa kita atur di PP dan bisa kita atur dikonsultasikan dengan DPR supaya lebih kuat lagi komitmen kepada kepentingan publik. <tuh> Lalu yang baru dalam kebijakan PPN yang mau diambil ini adalah pengenalan skema multitarif. Memang ini lebih rumit dibanding yang sekarang, tetapi lebih mendekati rasa keadilan. Saat ini tarif PPN tunggal 10 persen, tidak membedakan jenis klasifikasi harga segmen pembelinya. Sehingga orang kaya miskin membeli barang yang sama, bebannya sama. Itu PPN. Nah, kita ingin mengurangi regresivitas tarif PPN dengan mengenalkan multitarif. Ada tarif lebih tinggi untuk kelompok barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh kelompok kaya. Ada tarif normal untuk barang-barang pada umumnya dan jasa. Ada tarif lebih rendah untuk barang yang... Eh, digunakan oleh banyak pihak atau strategis, saat ini mungkin belum diturunkan tarifnya. Saya beri contoh, susu formula. Sekarang kena 10 persen, padahal itu penting. Nanti bisa kita kenai 5 persen atau 7 persen. Itu ruang yang kita sediakan. Lalu juga popok bayi, pampers, pembalut wanita, itu bisa kita turunkan tarif. Kalau perlu tarif lebih rendah, atau untuk kemudahan, kita juga sediakan PPN final atau GST, kalau teman-teman DPR menyebutnya. Satu, dua persen saja dipungut, <tuh> tidak perlu dengan mekanisme pajak keluaran pajak masukan, lebih simple, lebih mudah, itu pun kita sediakan ruangnya. Dan yang terakhir, 
ruangnya adalah PPN tidak dipungut fasilitas untuk sektor tertentu, barang jasa strategis, dan sebagainya. Nah, desain ini diharapkan lebih adil, meskipun lebih kompleks. Penerapannya mungkin masih lama, karena ini butuh kesiapan administrasi. Tapi kalau tidak kita siapkan sekarang ruangnya, rasanya kok kita menyanyiakan waktu dan kesempatan. Itu yang sebenarnya dipikirkan pemerintah. Nah, yang terakhir, kami ingin mengklarifikasi Pak Iswan, Pak Fauzi, Pak Tauhid, dan Bapak Ibu, tak ada niat sedikit pun pemerintah untuk menambah beban masyarakat. Saya sepakat dengan Pak Fauzi bahwa kita justru ingin mendukung bansos, subsidi, dan sebagainya yang tepat sasaran itu komitmen. Tapi tantangan kita adalah kesinambungan fiskal. Pak Fauzi sudah menyampaikan dengan detail tadi bahwa kita butuh optimalisasi penerimaan pajak. Apa itu sektor ruang yang ada, potensi yang ada, mari kita cari bersama-sama, kita putuskan, lalu kita eksekusi. Menjadi konsensus nasional kita. Tadi Pak Tauhid juga sudah menyampaikan benchmark dengan banyak negara. Saat ini lebih dari 127 negara, itu rata-rata tarif pajaknya 15,4 persen. Memang di ASEAN kurang lebihnya sama dengan industri saat ini. Tapi kebutuhan kita mungkin lebih besar kalau kita ingin mengakselerasi pembangunan kita. Beberapa negara sudah menerapkan multitarif, tapi pada intinya kita lebih ingin mengajak kita semua memikirkan. Kalau kondisi kita seperti ini, ke depan akan kita rancang seperti apa, sehingga bisa kita pikirkan dengan lebih baik. Pemerintah tidak ingin mengenai pajak, mengenakan pajak atas sembako, pendidikan, kesehatan, tetapi terhadap barang atau jasa yang sifatnya mungkin eh, premium atau tidak semestinya dikecualikan, kemungkinan besar atau seyogianya itu bisa dikenai pajak. Hanya itu sebenarnya yang mau kita tata. Jadi tidak ada niat sedikit pun memajaki rakyat, apalagi di masa pandemi, itu tidak mungkin kita lakukan. Yeah. Dan ini masih panjang, Bapak-Ibu, karena masih akan dibahas dengan DPR, pasti akan mengundang semua pihak, jadi mohon nanti juga disampaikan masukan yang baik, tentu Panja nanti akan mendengarkan semua masukan itu. Apapun itu, rasanya baik dan bisa membawa kesempurnaan dan kemaslahatan kita bersama. Saya rasa itu penjelasan saya, nanti yeah. mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Iswan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Justinus. Kalau Mas Justinus sudah bicara nih, kita larut untuk kemudian memaklumi keinginan pemerintah ya kan. Tapi ya kan ada catatan. Catatannya adalah gini, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan kepada Mas Tauhid, Mas Fauzi, Mas Justinus. Pertama, itu momentum kalau dari sisi pemerintah, Mas Justinus tadi mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat dari sisi pemerintah. Tapi di sisi masyarakat, kalau kita lihat suasananya, masyarakat itu merasa ini bukan saat yang tepat untuk membahas eh, perubahan rezim ketentuan umum perpajakan. Terlebih membahas hal yang menyangkut tentang pajak sembako, pajak pendidikan. Jadi ini ada dua sisi yang berbeda ya. Uh, Pak Mas Yusinus jangan melihat saya berbeda dengan Mas Yusinus nih. Saya hanya saya hanya mengantarkan uh, hati nurani masyarakat nih, ya kan? Walaupun Mas Tauhid udah senyum senyum tuh dengan dengan ini karena pasti beliau ini setuju karena pengamat ini biasanya jadi gelandang penyerang ya kan? Uh, kira-kira Suara gitu. Hati nurani rakyat. <laughs> <laughs> Tapi itu tadi dari sisi masyarakat itu mereka ini sudah sedang mengalami saat ini kepusingan karena mereka uh, menghadapi penurunan uh, pendapatan. Bahkan sebagian di antara mereka itu sudah tidak berpendapatan dan rely on to extended family. Jadi numpang kepada saudara-saudara mereka. Nah itu sehingga wajar kemudian mereka itu agak dalam tanda petik itu ya agak, agak marah karena apa sih pemerintah ini. Kira-kira begitulah suasana nih. Ya kan? Mas Yusuf pasti Uh, 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 tahu tapi kita juga mengapresiasi beberapa teman di korporasi itu langsung mendapatkan email tuh klarifikasi dari ditjen pajak tuh uh, 
uh, Mas Justinus dan mereka juga kasih informasi ke saya bahwa ternyata ada cara pandang di korporasi dan masyarakat yang agak kurang uh, pas dalam memahami ini. Jadi gerak cepat dari ditian pajak itu diapresiasi oleh masyarakat juga. Nah, ini dua sisi yang berbeda soal momentum. Ya kan, Mas Yusinus mengatakan tepat, masyarakat mengatakan tidak tepat. Apalagi Mas Tauhid tuh pasti dibilang tidak tepat, tidak tepat, tidak tepat pakai banget gitu kan. <laughs> <laughs> Jadi soal momentum tuh soal cara pandang, soal perspektif ya kan. Uh, yang kedua, ya memang uh, terlalu terlalu detail. Memang barang pajak ini nggak bisa dibahas oleh publik secara luas. Memang itu harus ada di ruang-ruang uh, pojok uh, yang dibahas dengan detail. Yang impactnya itu tadi, seperti saya ulang tadi, yang besar dapat pengampunan pajak, yang kecil pajaknya ditambahin. Itu cara pandang masyarakat loh. Iya. Yeah, iya. Yeah. Ya gitu. Nah itu pengantar aja. Itu ada satu orang bertanya silakan Mas An Mas Ancu atau siapa tuh Daeng Ancu sebutkan namanya yang jelas oh, biar ya siap. Uh, teman-teman uh, juga berkenalan teridentifikasi. Jadi terima kasih. Terbuka. Oh iya. Identitasnya harus jelas. Oke okay, oke okay. terima kasih terima kasih <laughs> terima kasih eh, kepada hostnya moderator bahwa saya. Jadi satu, satu setelah, setengah menit ya, satu ya, setengah menit seter, langsung ya. straight to the point pertanyaan. Aduh, kalau itu susah. Gini aja, saya langsung aja bang. Iya, langsung tanya aja. Bahwa buka begini, bahwa dalam apa rezim pajak ini, ini sudah melenceng jauh dari filosofi pajak, ya. Bahwa pajak itu, taruhlah saya dulu bertanya anu dulu ini, ketentuan umum, ketentuan umum perpajakan itu, itu da, se, semenjak dibentuknya tahun 1983, itu cuma menganu, apa, eh, memuat tentang apa sih yang dipungut, siapa sih yang memungut, itu aja. Bagaimana tata cara memungut. Lah ini, saya artinya mengkritisi di sini begini, bahwa di pasal 37B, Di KUP itu ditentukan bahwa harta dapat wajib pajak dapat melaporkan hartanya. Nah itu dan harta itu jadi sudah melenceng jauh bahwa begini persoalan pajak itu pajak itu adalah pajak penghasilan yang di pajak itu penghasilan bukan harta kekayaan karena hmm. kita sudah melenceng jauh dari apa beranjak daripada dari apa office assessment ke self assessment. Jadi self itu wajib pajak yang melaporkan, yang menghitung sendiri berdasarkan tarif. Itulah yang nah, sekarang ini, apalagi di hu, apa di huruf C-nya itu mengatakan bahwa yang di eh, di huruf B-nya yang dimatakan, yang dikatakan harta adalah harta dikurangi utang. Nah, terus di huruf yang selanjutnya itu ada mengatakan bahwa harta bersih ini dianggap penghasilan. Ada lagi yang mengatakan eh, di situ bahwa harta bersih ini yang diperoleh tahun 1985 sampai 2015. Berarti ini undang-undang berlaku surut. Padahal Tapi sebentar, Pak Daeng, eh, dikerucutkan kepada soal pajak sembako ya. Iya, ya, nah, nanti ini, ini yang, ini yang eh, itu bahwa apa? Ada kerancuan berpikir dalam ketentuan umum pajak ini. Yang, yang kedua saya sampaikan bahwa. di pasal 44E dan pasal 4A itu bahwa memang pada dasarnya bahwa terbentuknya undang-undang nomor 6 tahun 83, undang-undang nomor 8 tent- eh, tahun 83 itu ada tersendiri. Jadi undang-undang KPU tersendiri, undang-undang PPH nomor 7, undang-undang nomor eh, 6 nomor KUP, ketentuan umum pajak undang-undang nomor 7 PPH Undang-undang nomor 8 PPN tahun 1983 di dalam undang-undang yang PPN itu memang tidak disebutkan secara mendetail apa, eh, apa objek pajak objek pajak yang tidak dipungut. Nah, barulah setelah perubahan pertama disebutkan di situ bahwa di pasal 4A huruf B itu mengatakan bahwa ke apa ada dua yang sekarang yang saya ini ada apa huruf C-nya mengatakan bahwa kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
rakyat banyak tidak dipungut pajaknya. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah ini kepada DPR itu dihapus. Itu dihapus. Nah, ada yang yang di, di atasnya juga pajak pertambangan juga dihapus. Padahal pertambangan eh, apa, eh, apa pertambangan eh, juga akan di apa di dipajak nanti. Yang paling prinsipil di sini saya katakan bahwa sebenarnya kita ini mau kemana sih? Apakah oh. mau memajak semua? Pada dasarnya kenapa PPNBM itu memang kalau sudah berbeda di, tarif, di persingkat di, Pak Daeng udah tiga menit. Iya, gini, gini. Jadi gini bahwa di satu sisi apa golongan kaya dibebaskan untuk membeli mobil PPN BBM-nya dinolkan sementara rakyat yang berkutak dengan hal perutnya nah, pajak sembako akan dikenakan tarif apalagi yang melihat di undang-undang tidak ada multi tarif cuma 12% itu okay. itu aja saya. Terima kasih. Ya, jadi mohon jadi, di, dijawab jadi ini nanti kalau memang ya. diskusinya harus panjang oke terima kasih ya nanti kalau panjang kita buat sesi episode ya. kedua tentang pajak ya. Ya. tapi sebenarnya oke. dari penjelasan Pak Yustinus Mas Fauzi dan Pak Taufik tuh tadi sebenarnya sudah sedikit menjawab arah pemerintah sebenarnya Pak Daeng tapi ya kita supaya tidak lupa saya kira Uh, urutan pertama tadi presentasinya kan kan Mas Tauhid, kemudian Mas Fauji, kemudian Mas Yustinus. Jadi biar adil, saya berikan uh, kesempatan Tau kepada aja. Mas uh, Tauhid untuk menanggapi. Uh, jangan sampai uh, terlalu lama menanggapinya juga. Jadi Pak Daeng itu tadi mau kemana sih ini penetapan ini gitu. Walaupun Mas Tauhid sih yang tahu sebenarnya Pak Yustinus ya kan, tapi Mas Tauhid bisa menduga-duga arah pemerintah. Pak Fauji nanti juga bisa jawab karena menjadi aktor untuk pembahasannya dan di pukulan terakhir nanti dari Mas Yustinus. Monggo Pak, dua menit aja Mas. Masih ya, masih. Makasih uh, Pak Daeng atas uh, apa uh, masukannya ya. Sorry di tempat saya agak berisik nih ada yang nyanyi karena rumah di gang. Uh, saya lihat begini, memang kalau dari uh, usulan draft KUP memang itu menyatukan banyak uh, usulan yang uh, secara prinsip bukan hanya KUP, cuma ada PPN, ada PPH, dan uh, sebagainya begitu. Nah memang uh, logikanya adalah kalau kita lihat baca konsiderannya, itu KUP seharusnya harus stick mengatur yang sifatnya umum begitu ya, tidak spesifik. Yang spesifik akan lebih baik uh, pada revisi di masing undang-undang. Tapi karena situasi COVID, tampaknya ingin uh, dijadikan yeah. satu. Nah, yeah. Ini yang saya kira yeah. akhirnya mas, menimbulkan Mas Daeng, kacuan. tolong di mute, Mas Daeng. Oh, saya yeah. kira itu yang uh, saya, uh, akhirnya menimbulkan masalah. Yang uh, kedua, saya setuju bahwa memang masih rancu bahwa dalam uh, skema katakanlah bahwa ini single tarif. Tadi disampaikan multi tarif. Kalau dalam draft yang ada, memang belum kegambar skema multi tarif apa yang disampaikan oleh uh, Mas Prasto ya Mas Yustinus. Ya ini harus memang lebih clear kalau memang kita berubah rezim dari single tarif menjadi multi tarif dan uh, harus ada perubahan mendasar dalam KUP bukan hanya yang uh, maupun di PPN ya yang uh, mengawal bahwa memang kita akan menuju multi tarif tidak single tarif. Nah saya okay. kira setuju begitu. Oke okay, terima kasih. Mas Tauhid, uh, ke Mas uh, Fauzi, walaupun tadi sebenarnya udah pandangan, mewakili pandangan fraksi itu udah tahu kita arahnya kemana ya kan. Tapi perlu penegasan lebih jauh lah. Dua menit Mas. Ya, terima kasih ya. Uh, pertanyaan Pak Daeng umum, uh, menurut saya semua warga negara berkewajiban untuk membayar pajak. Apakah dia individu, apakah dia perusahaan. Nah, yang hari ini yang lagi terdampak, kita sepakat untuk semua membantu pemerintah menghadapi gap rasio pajak yang hampir 400, hampir 400 sampai 500 triliun. Nah, oleh sebab itu menurut saya butuh kesadaran kolektif dan bersama agar wajib pajak dan perluasan wajib pajak apakah PPN dan PPH yang akan dinaikkan itu harus kita dukung bersama dengan catatan dari fraksi Partai Nasdem dari kami sebagai anggota dewan. Janganlah membebani masyarakat dengan hal-hal yang 
sebenarnya tidak perlu. Saya sepakat dengan Pak Yusinus, ini kita bicara tentang kepentingan masa jangka panjang. Ada premium, ada non-premium. Tapi di saat situasi kayak gini, kita harus melihat juga sensitivitas masyarakat kalau masyarakat itu lagi dihadapi pada kondisi pandemi. Apalagi di situasi terakhir Pak Iswan mengatakan bahwa zona merah untuk Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu menurut saya pertanyaan umum tadi, saya pengen saya sepakat bahwa situasi krisis ini kita bersama-sama mencari opsi-opsi calon penyelesaiannya. Tapi catatan kami tidak usah membebani masyarakat dahulu karena situasi masyarakat lagi menghadapi Covid. Khusus KUP dan di undang-undang KUP ini tidak hanya bicara tentang pajak sembako dan pajak pendidikan tapi bicara juga tentang objek pajak diperluas wajib pajak juga diperluas. Nah, oleh sebab itu menurut saya, ayo sama-sama kita mengawal proses KUP ini supaya penerimaan pajak di masa-masa yang akan datang bisa sampai target, bisa maksimal dan Indonesia bisa bangkit menghadapi krisis ini. Terima kasih, Pak Isman. Ilahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih. Mas Yusinus minta tolong di highlight lagi walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan arah kebijakan pemerintah dalam ketentuan umum perbajakan. Monggo Mas, dua menit Mas. Baik, terima kasih Pak Iswan. Jadi <tuh> e, memang betul bahwa KUP itu mestinya hanya berisi ketentuan umum, itu hukum formal. Tapi kita melihat memang e, ini ada kesempatan atau momentum yang baik ya untuk menyampaikan beberapa usulan sekaligus, terutama tadi. Kita ini larut dalam isu sembako, tetapi lupa bahwa di sini ada usulan-usulan yang jauh lebih penting. Penguatan anti penghindaran pajak, pajak karbon, perluasan objek cukai, lalu kenaikan tarif pajak orang pribadi. Itu kan sebenarnya menegaskan justru kita mau mengejar kelompok yang mestinya mampu, tetapi belum mau atau kurang mau membayar pajak. Nah itu yang penting. Nanti konstruksi hukum saya rasa terlalu dini kalau saya sampaikan sekarang, nanti saya rasa di panja akan didiskusikan dengan lebih baik. Nah, tadi ada juga yang melihat ini pajak atas harta macam-macam. Jadi kalau membaca konstruksi KUP, nanti memang akan ketemu. Di sini juga berisi beberapa hal. Ada program peningkatan kepatuhan sukarela. Ini kan memberi kesempatan yang dulu sudah ikut amnesti, ada yang tercecer. Yang dulu belum ikut teks amnesti karena pertimbangan tertentu, ya dipersilahkan untuk ikut tetapi bayarnya tarifnya tinggi, nggak rendah seperti dulu, supaya negara juga mendapat kompensasi lebih dan bisa digunakan untuk warga negara yang lain. Termasuk yang tahun-tahun sekarang, kalau mau ikut, silahkan tetap bayar normal. Itu diapresiasi oleh pemerintah. Jadi ini bukan teks amnesti dalam pengertian tahun 2016. Kenapa basisnya harta? Karena sekarang sulit kalau orang disuruh ingat-ingat penghasilan dulu berapa. Penghasilan itu akan jadi konsumsi atau jadi harta. Konsumsi kita anggap hilang, tinggal hartanya. Maka basisnya harta. Itu saya rasa hmm. klarifikasi terkait dengan itu. Nah tentu kita sepakat, kita mau penguatan basis pajak, perluasan basis, penguatan administrasi, keadilan, dan lain-lain. Mengenai timing, memang sekarang ini dirasakan waktu untuk merumuskan rancangan kebijakannya. Implementasi, saya rasa pemerintah DPR sepakat. Tidak harus sekarang. Terutama untuk hal-hal yang sifatnya eh, sensitif atau hal-hal yang sifatnya memang sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak. Tapi tadi, pajak karbon, lalu perluasan objek cukai, termasuk eh, penguatan anti pengendaraan pajak, itu bisa langsung diterapkan. Dan bisa langsung segera untuk menambah penerimaan negara. Itu mestinya bisa cukup jelas. Lalu saya sekaligus klarifikasi nih, Pak Ahmad Bayhaki juga di chat menuliskan. Contoh susu formula itu kan begini. Kalau susu skim, saya juga kena pajak kan. Susu segar sudah tidak, memang tidak kena pajak. Susu segar itu dikecualikan. Dia dianggap barang kebutuhan pokok. Maksud saya, faktanya memang e, susu formula itu kan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. 
untuk mengejar ketertinggalan gizi yang baik itu. Ya kalau itu barang yang dibutuhkan silahkan kalau mau diturunkan pajaknya kita sepakati rasanya juga baik buat rakyat gitu kan. Itu contoh saja. Bahwa nanti ada yang lain-lain silahkan dan rasanya itu baik kita exercise terus. Eh, karena di pajak itu berlaku begini semakin sederhana itu makin tidak adil. Tapi kalau mau simpel ya tidak adil. Tapi kalau mau adil mesti kompleks. Ini tantangan dalam sistem perpajakan. Nah justru kita ini mau mengurai kompleksitas, mulai pelan-pelan didiskusikan supaya bisa merumuskan dengan lebih baik. Saya rasa itu Pak Iswan. Izin. Uh, sebentar, uh, kan ada moderatornya. Nggak boleh langsung-langsung bertanya ke Pak Yusninus tuh. Nanti Pak Yusninus di keroyok sama para penanya, artinya nanti fungsi moderator tidak tidak tercapai ya kan? Jadi semua pertanyaan harus lewat moderator. Dari forum ini terpaksa saya jadi diktator ya kan? <laughs> kalau enggak, kalau enggak nanti semua mencuri di tikungan langsung bertanya ke Pak Fauzi, ke Pak Taufik, ke Yustinus. Jadi forumnya enggak berjalan dengan baik. Yang kedua ini yang bertanya ini mulai banyak karena mungkin isunya seksi. Tapi sekedar mengingatkan saja bahwa waktu kita terbatas sebenarnya di jadwal itu hanya sampai pukul 17 ya Mas Arifin ya. Tapi ya saya harus mohon izin dulu kita tambahlah toleransi barang 15 menit ya. 15 menit tapi saya mohon juga nih kepada para berta- para penanya. Para penanya itu jangan bercita-cita menjadi pengganti narasumber. Langsung saja bertanya. Satu menit pertanyaannya apa? Tidak perlu di, di paket penjelasan panjang. Silakan, Mas e, e, Barok. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pak Langsung Nenis, pertanyaan Pak. ya. Langsung pertanyaan. Ya. Menurut saya, e, sampai kapanpun yang namanya sembako, jangan sampai kena pajak. Karena ini melibatkan petani. Petani kita ada sekarang pun jumlahnya tinggal sedikit. Tinggal 33 juta orang. Nah, ini kalau apa namanya bahan pangan dipajakin, saya khawatir nanti kita menjadi petani kita semakin berkurang, Indonesia menjadi tidak menjadi negara yang berdaulat pangan dan uh, kita tergantung pada impor. Kemudian uh, print, uh, menurut saya sembako itu sebenarnya justru harus disubsidi. Oleh karena itu sebenarnya sembako harus disubsidi, bukan malah dipajakin. Yang ketiga, ini tadi Pak uh, Anggota DPR menyatakan bahwasanya sekarang ini sembako mahal. Untuk sekarang, adanya isu uh, uh, sembako dipajakin saja, itu kami-kami yang di desa, itu harga beras turun, tetapi tidak ada yang beli. Jadi ini baru isu, uh, sudah sedemikian besar dampaknya. Jadi uh, apalagi kalau nanti seumpama, apa namanya, uh, sembako ini benar-benar di, uh, apa namanya, dipajakin. Yang kedua, yang ketiga. Keempat, keempat itu. Keempat sudah nih. Ya. Yang keempat, ini tadi Pak Justinus mencontohkan bahwasanya bahan-bahan pangan kita sudah beranjak ke beberapa hal yang premium. Nah, itu mungkin yang yang dijadikan apa namanya pemikiran untuk menjadi uh, apa untuk uh, menaik, uh, memberikan PPN di bahan pangan premium. Tapi Pak Justinus, semua bahan premium itu awalnya dari mana sih? Semuanya dari petani, Pak. Nah, kalau premium ini nanti dipajakin, emang e, industri e, apa namanya e, menekankannya di mana? Ya harga beli okay. ke petani. Di itu, persingkat, jadi, Mas Barok. Itu semuanya persingkat. Jadi e, silakan e, dipertimbangkan, jangan sampai ini undang-undang nanti dibuat e, dengan tidak e, pertimbangan e, baik, itu kemudian digagalkan lagi sama MK kan buang-buang waktu lagi. Oke, okay. terima, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari empat poin tadi saya nunggu pertanyaannya ternyata bukan pertanyaan tapi pernyataan atau aspirasi tapi mungkin ada baiknya juga ditanggapi sekarang kita muter kalau tadi yang jawab duluan itu Mas e, Tauhid sekarang Mas Yusninus dulu saja e, menanggapi e, pernyataan-pernyataan dari Mas Barok tadi Mas Yusninus monggo Pak Yustinus, halo Pak. Maaf tadi internet saya putus. <laughs> oh, ya. nah, jadi tadi ada empat poin, ya kan? Pertama kata Mas Barok itu 
bentuknya empat poin ini sebenarnya pernyataan atau aspirasi. Ya, ya saya saya tambahin tanda tanya aja di belakangnya. Apakah mungkin pajak sembako sampai kapanpun tidak dikenakan pajak? Yang kedua disebut bah, eh, premium itu yang kena pajak, tapi awal mula lahirnya premium itu ya dari bahan baku juga. Gitu. Kira-kira saya kira yang penting tuh yaitu yang terkait dengan Baik. sembako itu. Monggo Mas. Baik. Ya <tuh> kita. sepakat bahan barang kebutuhan pokok di undang-undang itu nggak ada sebutan sembako ya barang kebutuhan pokok itu mendapat perlindungan kita saya rasa sepakat <tuh> karena di situ isinya kan padi gabah kedelai jagung daging telur lalu e, garam gula sayur-sayuran buah-buahan kita sepakat saya rasa secara umum saya rasa sepakat beberapa negara mengecualikan beberapa negara mengenakan dengan tarif rendah, ada yang memfasilitasi itu tergantung eh, pertimbangan-pertimbangan setempat ya negara itu. Nah, yang menarik justru menurut saya kita mundur sedikit, kita harus rumuskan ulang barang kebutuhan pokok itu apa. Tadi saya sampaikan, yang dimaksud di sini tentu bukan hasil olahan, Pak Barok ya. Kalau kita mengimpor daging segar wagyu dari Jepang, itu bukan barang olahan, itu eh, barang bahan baku. Dan sekarang ini nggak kena pajak, bukan hasil hmm. olahan. Sama juga beras, ya, mohon maaf ini menyebut merek beras sirataki atau beras apa? Beras mati, kan, beras mati, pak. Beras mati itu di Online bisa kita lihat banyak sekali yang jual harganya ada yang 700.000, ribu, 500.000 ribu. Itu kan juga bukan olahan yang sifatnya pabrikasi berikut sebenarnya, tapi eh, bisa dipajaki dengan dipilah sebenarnya. Ini kan exercise kita ya. Saya, eh, kita ingin mengajak common sense saja sebenarnya dalam payung atau keranjang atau kotak. Barang kebutuhan pokok ternyata, kalau menurut Undang-Undang PPN ini ya, barang kebutuhan pokok yang eh, dibutuhkan masyarakat banyak kan begitu. Nah ini kan sebenarnya bukan dibutuhkan masyarakat banyak, tapi dikonsumsi oleh sebagian kecil dari masyarakat kita. Sebenarnya itu kok. Dan filosofinya adalah, kepada yang mampu, kita ingin meminta lebih sedikit lebih banyak untuk dapat dibagikan kepada yang tidak mampu. Hanya itu sebenarnya. Tidak ada niat apapun, tetapi kepada yang lebih mampu, pemerintah minta sedikit lagi supaya bisa kita pakai untuk memperkuat dukungan bagi yang tidak mampu. Itu kan filosofi keadilan sosial sebenarnya. Kalau sampai ada gap yang terlalu lebar, itu menurut kami juga ada kesalahan. Ada orang bisa mengakses Dia pendidikan yang SDP-nya 10-20 juta sebulan, ada yang bahkan harus sekolah di sekolah yang disubsidi negara misalnya. Ini kan juga gap yang ada. Ini fakta gitu ya. Kami tidak pertama-tama berpretensi ingin memajaki, tapi ingin mengajak masyarakat mari berpikir kalau ada fakta seperti ini untuk mengatasi ketimpangan supaya lebih adil bagaimana caranya. Pemerintah tidak tahu semu- segala hal. Justru penting mendengar di sini. Dan saya akan menyerap masukan dari Bapak-Ibu untuk nanti dapat kita formulasikan lebih baik. Saya rasa itu, Pak Iswan. Ya, terima kasih Mas Isinus. Langsung ke Mas Tauhid, karena Mas Pauji yang untuk penanggap kedua itu izin e, melaksanakan sholat asar sepertinya. Langsung ke Mas Tauhid saja. Ya, Monggo, yang Mas. pertama, <tuh> ya, makasih. Saya kira memang apapun bentuk pengenaan tarif, pajak, maupun lainnya, kebijakan eh, yang ditetapkan pemerintah pasti akan memiliki dampak ke hulu maupun ke hilir. Saya kira memang menjadi catatan seberapa jauh pengenaan ini meskipun pada kelompok yang katakanlah harga tinggi pasti juga memiliki dampak. Nah memang kerumitan daripada yang tadi saya sampaikan ketika multi tarif itu adalah diterapkan adalah bagaimana kita bisa mengklasifikasikan dalam bahasa yang bisa dipersandingkan antara satu katakanlah 
kelompok produk dengan produk lain. Tadi kata Pak Isinus, uh, apa namanya, katakanlah beras gitu, yang cenderung uh, produk impor begitu. Apakah kita akan mengklasifikasi dalam produk impor atau dengan yang produk dalam negeri? Nah itu juga akan saya kira kerumitan kenapa multitarif ini cenderung akan uh, katakanlah punya sisi yang tidak mudah dilaksanakan. Di samping katakanlah dasar daripada pengklasifikasian apakah berdasarkan harga ataupun uh, tadi asal barang maupun lainnya ini juga tidak mudah. Makanya saya kira memang meskipun ini nanti diberlakukan itu juga uh, punya level yang pelaksanaan yang uh, uh, tidak mudah apalagi kalau kita bicara dampak yang lebih luas ya mudah-mudahan usulan ini tidak memiliki dampak yang besar bagi petani meskipun kita sadar bahwa apapun ini uh, punya pengaruh yang besar ke uh, katakanlah kalau untuk beras ke adik kita yang saya kira uh, dalam hal ini terutama uh, kita sama tahu nilai tukar pertanian tanaman pangan itu selalu di, umumnya di bawah 100 artinya lebih rendah dan ini saya kira menjadi catatan bagi banyak pihak lah begitu. Saya kira itu Mas Iswan. Oke, okay. uh, Matur Mas Tauhid, Mas Justinus, uh, Mas uh, Fauzi kalau sudah ada tes Mas Fauzi. Kalau belum ada ya mungkin dengan berat hati kita belajar disiplin dalam hal waktu walaupun agak uh, molor uh, tapi jangan kita terus-teruskan itu uh, budaya Uh, ngaretnya ya kan jadi kita coba akhiri walaupun animo peserta ini sangat tinggi nih Mas Tauhid Mas Justinus mereka sebenarnya masih belum puas tapi moderator dan narasumber kan bukan alat pemuas ya kan jadi kita uh, biarkan mereka terus tidak puas dan terus mengawal pembahasan di DPR Kesimpulannya menjadi sangat benar bahwa pemerintah melalui surpres dan Menteri Keuangan itu sudah mengirimkan soal rancangan ketentuan umum perpajakan yang di dalamnya ada rancangan tentang perubahan atau revisi. Jadi ini sudah menjadi barang yang sangat terbuka dan kelihatannya pemerintah ini menugaskan Mas Yustino sebagai ujung tombak untuk menjelas-jelaskan kepada masyarakat. Jadi eh, tolong dipahami Mas Yunus ya dan didengarkan suara masyarakat sehingga Mas Yunus juga bisa menyampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan. Kebetulan Ibu Menteri Keuangan itu memberikan surat rekomendasi ke saya tuh waktu ambil S2 di Kanada. <laughs> Salam hormat buat beliau. <laughs> Mas Yunus. Mas Tauhid terima kasih. Jadi Mas Yunus, Mas kasih. Tauhid terima kasih. Teman-teman semua yang mengikuti eh, diskusi ini semoga memiliki cara pandang yang lebih jernih dan lebih adil dalam melihat persoalan ini. Kembali lagi saya tegaskan, kita tidak sedang mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Dalam pengelolaan negara itu harus kita lihat apa sih yang sesungguhnya salah. Ya kan kalau salah, jika terjadi kesalahan dalam penetapan rezim pajak, ya kita perbaiki. Kalau yang sudah benar, ya kita tingkatkan kembali. Demikian, saya kira saya tidak berani menyimpulkan, biarkan teman-teman semua, tapi saya bersyukur ada tiga perspektif dari parlemen, dari pemerintah, diwakili oleh Mas Vincinus, dan juga dari gelandang penyerang, pengamat Tauhid, Pak Mas Tauhid. Terima kasih Mas Tauhid, masukan-masukannya. Pasti akan sangat bermanfaat untuk edukasi di PPI ini. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam memandu acara ini saya eh, apa namanya mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu semua. Saya tutup dan sekaligus mengembalikan kepada panitia pelaksana sampai jumpa di tema yang lain karena pajak ini kayaknya overlasting story nih. Karena setiap pemilu di negara barat itu iya Pajak ini selalu seksi untuk dibahas. Dan memang pemerintah tidak perlu juga alergi kalau diserang oleh gelandang penyerang seperti Mas Tauhid. Ya. <laughs> Karena Mas Tauhid punya niat baik untuk mencintai Republik, Mas Yusinus juga sama, mencintai Indonesia, dan ingin lebih baik lagi ke depannya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih saya lagi. Bilahi Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia pelaksana. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswan. Mas Tauhid, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Fauzi, terima kasih. Monggo.
Pak Iswar, okay. terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira demikian. Kita sama-sama left. Terima kasih kepada panitia pelaksana semuanya. Oke, okay. mohon izin ya, Mas Iswar. Ya, Pak. Mohon izin. Yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.